ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജംസ് വെറൈറ്റി വേൾഡ് നമുക്ക് ഇന്ന് പരിപ്പ് കടഞ്ഞതും പുളിച്ചാറും തയ്യാറാക്കാം അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയൊന്ന് നോക്കാം അൻപത് ഗ്രാം പരിപ്പ് ഒരു വലിയ തക്കാളിയുടെ പൾപ്പ് ഒരു സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചതച്ചെടുത്തത് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു സർവസുഗന്ധിയില ഒരു വറ്റൽ മുളക് കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നാല് ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചെടുത്തത് നാല് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇത്രയുമാണ് പരിപ്പ് കടയാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാം കൂടെ ഉപ്പും ചേർക്കാം വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ ജീരകവും തക്കാളിയുടെ പൾപ്പും ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം തന്നെ ചേർക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ അതായത് പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുത്ത വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ പുളിച്ചാർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് കറിവേപ്പിലയും സർവസുഗന്ധിയിലയും ചേർക്കാം ഒരു മണത്തിന് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഇല്ലാതിരിക്കാനുമാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വരുത്തിച്ചെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വന്നു പരിപ്പൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൽ നിന്നും സർവസുഗന്ധിയിലയുടെയും കറിവേപ്പിലയിലയും ഒന്ന് എടുത്തു മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്നും വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കാം പരിപ്പിൽ നിന്നും വെള്ളം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇനി പുളിച്ചാർ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പരിപ്പൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പാണെങ്കിൽ പരിപ്പ് കടയുന്ന മത്ത് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അതിട്ടൊന്ന് കടഞ്ഞെടുക്കും ഇപ്പോൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്തോണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ പരിപ്പ് കടഞ്ഞതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കടുക് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും പുതിയനയില എല്ലാം ഇട്ട് ഒന്ന് താളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാമറ ഓഫായി പോയി അതുകൊണ്ട് അത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല താളിച്ചത് നമുക്ക് ഈ പരിപ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പരിപ്പ് കഴിഞ്ഞത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പുളിച്ചാറ് തയ്യാറാക്കാം അതിനു വേണ്ടി പരിപ്പ് കടഞ്ഞ അതായത് പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുത്ത വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു കഷ്ണം കായം കുതിർത്തത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്തത് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തത് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി കറിവേപ്പില കുറച്ച് മല്ലിയില കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുത്ത വെള്ളം ചേർക്കാം പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുത്തതിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട് എന്നാലും ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനു ശേഷം ഞാൻ ചെറിയുള്ളിയും കറിവേപ്പിലും എല്ലാം ഇട്ടൊന്ന് താളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി കടുക് പൊട്ടിയത് കൊണ്ട് ക്യാമറ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം മതി ഇതാ ഇങ്ങനെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി അപ്പം നമ്മുടെ പുളിച്ചാറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ പപ്പടം കാച്ചിയതും ഉണക്കമീൻ പൊരിച്ചതുമാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മട്ടേരി ചോറിലേക്ക് ഈ പുളിച്ചാറ് എടുത്ത് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് ഒരു ഉരുള കഴിക്കുക അതിന് ശേഷം എന്താ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പപ്പടം മുറിച്ചെടുത്തത് കാച്ചിയെടുക്കുക എന്നിട്ടതാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പരിപ്പ് കടഞ്ഞത് കോരിയെടുത്ത് കടിച്ചു കഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ പരിപ്പ് കഴിഞ്ഞത് കൈകൊണ്ട് വാരി കഴിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുക അതിന് പകരം ഈ പപ്പടത്തിൽ നമ്മൾ കോരിയെടുത്ത് കഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഉരുള ചോറ് കഴിക്കുക അടുത്തത് മീൻ പൊരിച്ചത് കഴിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് സെമ്മ ടേസ്റ്റ് ആണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മിനിമം മാസത്തിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കും എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ മലയാളികളാണെങ്കിൽ കഴിക്കേണ്ട ഒരു ഭക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മുത്തശ്ശിമാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ അറിയുമായിരിക്കും ഈ റെസിപ്പി എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ്മേയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മദറിന് കിട്ടിയതാണ് വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നു പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നിറയെ വിഭവവും ആകും അവർ കഴിക്കാത്ത ഒരു ഫുഡും ആവും എന്തായാലും നിങ്ങളിതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട്